A gente está com imagens agora da ONU, diretamente da ONU, com uma pronunciamento e o Rafael Lara já está aqui preparado dessa vez, não em francês, Rafael. Os, os parceiros locais serão uh, os parceiros chaves, né? a lógica chave para conseguir prover assistência à Ucrânia. O que está acontecendo na, 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 na Ucrânia é um processo enorme de, de tentativa de assistência a eles para também tirarmos os, os civis que não, que não sofram com o ataque. Você mencionou que, que alguns membros da, da, da equipe é, e outros funcionários estão é, no, no bunker na, na Ucrânia. E, e, e por isso é, ocorreriam alguns atrasos nas assistências ao povo ucraniano. Quanto de atraso que estamos falando? E segundo, quanto que você espera é, de mais assistência? Quanto você espera de, 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 de assistência nas próximas, nas próximas semanas e também você espera que isso seja uma, um crescimento monumental? Bom, Bom é uma situação especial e nós não sabemos de fato. Nós não sabemos de fato como os, os comboios irão conseguir se mover, mas vamos tentar ao máximo fazer com que eles se movam para entregar assistência. E nós, como você bem sabe, é, usamos esse tipo de assistência até no Iêmen. Bom, dinheiro, por exemplo, pode conseguir ser transferido por, por internet. Então, então todas as, as assistências que, que, que estão sendo atrasadas vão chegar ao povo ucraniano. Você deve ter visto bastante a situação. E, e, e toda essa extensão do, do, do movimento dos, dos ucranianos, nesse momento, inclusive, ainda é, é, muito, é muito iniciante. As movimentações, tanto dentro quanto fora do, do país de, desses ucranianos. Nós sabemos que é, isso pode ocorrer interrupções de vários fornecimentos, não só de, de, de comida, mas também de dinheiro, de pensões. E queremos saber, também precisamos saber o quanto que essa situação vai acabar afetando o, o, o povo ucraniano nesse, nesse, nessa entrega de, de assistência de dinheiro. Nós sabemos também que, conforme os dias e semanas vão passando, nós vemos o, 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 os preços de, de energia, de outras commodities afetadas por, essa, por esse ataque, disparando. Disparando muito mais do que do que o normal e, e sabemos que, que é necessário, são necessários programas para conseguir regular isso, é, não só no, no, no país. Nós, vocês, vocês bem sabem que em março nós é, lançamos aquele programa de assistência para o Iêmen e Afeganistão. E nós, nós temos doadores chaves que, obviamente, já estão muito preocupados com toda essa situação. Não vamos esquecer que o mundo continua existindo. Que o mundo continua existindo e que o mundo tem que responder de, de, de altura. You talked about the hundreds of thousands of people on the move uh, fleeing uh, in Ukraine already. Can you share more of the knowledge you have about this? Where are these people going? 
Você disse sobre algumas centenas de milhares de, de, de pessoas na Ucrânia que estão em movimento. Você pode dizer para onde elas estão indo, qual o caminho que estão tomando e também qual que é a postura certa a se tomar nesse conflito. Bom, eu não sei. De forma sincera, eu não sei a resposta para essas, para essas suas perguntas. Nós sabemos que esse tipo de movimentação deve ser um, um, um êxodo aos países que estão em volta e de todos que estão perto da, da Ucrânia e também o um movimento de pessoas ucranianas para conseguir se esconder dentro do país. Então nós precisamos fazer a conta de quantas pessoas estão do lado de fora, quantas pessoas estão do lado de dentro de, da Ucrânia. E com toda essa, essa questão, nós precisamos também entender quando agir, como agir, para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Se você puder, por exemplo, por favor, tirar a máscara para a gente poder ouvir melhor a sua, sua pergunta. Duas perguntas. A primeira... Como você disse, ninguém sabe quanto tempo que esse conflito vai durar. É, é então justo. É justo então pensar que o seu escritório e, e, e a ONU vão, vão tomar então planos a longo prazo em relação a esse conflito. E segundo. Em relação às posturas, em relação ao preço de energia, não só como Afeganistão e Iêmen, que necessitam de ajuda, mas também é, países doadores, como, eles, é, é, como essa ajuda vai ser feita e como é, isso, todo esse processo vai se dar. Nós estamos fazendo ainda um estudo de como esse, esses preços de energia vão ser afetados e quais serão as consequências desse conflito para os preços. Nós não estamos no, na, na posição de, de falar para esses países doadores o que eles devem ou não fazer, mas... Mas nós sabemos que esse tipo de, de conversa, que é uma conversa difícil de ser levada, vai é, durar cerca de, de semanas ou os próximos meses. É, todos os meus contatos na Ucrânia, os, 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 os consulados, os embaixadores, deixaram bem claro a necessidade de urgência é, para assistência na, no território. Nós estamos, então, olhando em relação a, 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 ao longo prazo, como você perguntou, sobre é, a postura de três meses de, de ciclo. Serão três meses que nós iremos, então, atuar. Se, se nos próximos três meses, nós descobrimos que se, se os próximos três meses a gente descobrir que a assistência foi abaixo do que o necessário, nós então iremos tentar aumentar essa assistência. E vamos então todo dia, de dia a dia, adaptando a necessidade da Ucrânia. O que, que a, União Europeia, o que que a é, ONU poderia ter feito para se antecipar a essa crise? Nós já fizemos várias, vários planos de, de, de contingência. Nos últimos, nas últimas décadas, eu, né, nós temos atuado nos principais conflitos do mundo. E eu nunca vi uma situação como essa. 
em parâmetros de, no sentido de, de parâmetros de, de planos de, de contenção. Nós estamos falando de, de, de nós estamos acostumados, inclusive, a planos enormes desde a história do, do, do Afeganistão. Mas existe hoje um, 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 um fator de não, não saber o dia de manhã, de, de ser incerto. E não, não dá apenas para é, pensarmos no que passou, mas sim no que, que a, a, a Ucrânia vai precisar nos níveis de assistência. Nós, então, é, cedemos uma, uma ajuda logística para todos os tipos de operações necessárias na Ucrânia. An experienced deputy humanitarian coordinator going in, hopefully tomorrow, by road. Uh, he was deployed a couple of days ago. Nós também temos um, um representante nosso que está chegando à, à região para que possamos negociar. But that's different from knowing the future and knowing what your plan looks like. Mas todos esses planos, tudo que que nós pensamos é completamente diferente do que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos ao certo o que pode acontecer. Thank you, Mr. Griffith. This is Abdul Hamid Sayan from the Arabic Daily Al Quds oh, yes, uh, I think uh, the, this uh, conflict with ah, the pergunta do repórter está the, realmente uh, bastante baixa na transmissão. News says that the gas prices went up six times and the oil prices went about 37 percent. That will have devastating, devastating effect on the poor countries. They might not meet their demands for their public, so that might be more miseries and more tragedies we will see in the next few months. Are you aware of these developments and how do you, how are you going to deal with it? Como o seu plano, principalmente em relação aos preços de energia, vai conseguir frear as tragédias que podem ocorrer nos próximas semanas e nos próximos meses? Bom, acho que a gente tem que primeiro focar na Ucrânia que está com a crise hoje no seu ponto mais alto. Não, não dá para pensarmos, é, ficamos aqui conversando apenas sobre ou as, as consequências de, de, na economia, na energia, enfim, para, para, para a Rússia, mas... Mas fiquem tranquilos que existe um, uma série de programas que juntos equivalem a 41 bilhões de dólares por ano para, para esse tipo de situação. Nós estamos olhando bem de perto essa, essa situação, essa crise na Ucrânia. Outros colegas, inclusive... Nossos outros colegas, inclusive, dentro da, da Ucrânia, já, já citaram para a gente esse aumento no preço da, da energia. Se você puder dar para a gente um, um, um número de, de quantos refugiados estão nesse momento, quais são os que estão no movimento. Eu sei que é algo difícil, mas... Mas um, um, um número básico para que, que, que todos aqui consigam, pelo menos, ter na, na mente. Olha, a, o ataque à Ucrânia, nós sabemos que já atingiu várias cidades, que, que nós sabemos que, que as tropas ucranianas estão, estão tentando defender, mas a situação parece muito pior do que a que o senhor negociou nos últimos, nos últimos anos pela, pela ONU. Então, como você, o seu plano, pensa em, em, em conseguir conter o máximo de problemas dentro da Ucrânia? Eu totalmente entendo, Maggie, o seu necessário para conter isso. Mas é uma coisa eu entendo sua necessidade por um número, mas eu não, eu não posso te dar. É tão fluido, 
Porque o número é tão fluido que que nós não queremos que nós não podemos dar números que, que possam ser muito baixos ou muito fora do, do, do comum. Nós, nós não sabemos porque é um número que é muito fluido nesse momento. Mas nós sabemos que I, é, I, cerca de 20 mil pessoas saíram um, da, da, da fronteira da Ucrânia para a Polônia. I mean, Ukraine is different, Mas a Ucrânia é diferente de, de todas as situações que nós vimos no Afeganistão, no Iêmen. Mas, no, para essa experiência, isso eu acho que pode dar para a gente algumas vantagens. Nós sabemos que as pessoas que estão nesse movimento fluido são pessoas que têm hum, certas ferramentas que as pessoas que estavam, no caso de Afeganistão e Iêmen, não tinham numa, na, naquela urgência no momento. In place, but are, but need help. And we'll be working the method to answer your question. Nós então ajudaremos essas pessoas que saíram do país, mas também aquelas que estão dentro e precisam de ajuda. Local organizations, NGOs, faith-based organizations. That's why yesterday, when I had this interagency standing committee meeting, we had the big international NGO and local and national NGO networks present. They are the ones who know the people in their communities. Então, nós é, tivemos reuniões nas últimas semanas com as organizações dentro da, da, da Ucrânia e também com organizações de outros países para ajudarmos a, a Ucrânia. E nós tentaremos ajudar da maneira possível, não só é, de, de suprimentos, mas também de, de comida e outras coisas que eles, que eles precisam. Um, and indeed that includes in this case the Russian Federation and I have had conversations myself this week with them we will be needing Se toda essa postura foi necessária por exemplo kind of conversar com a, com a Federação um, Russa to allow for the deliveries of assistance eu estarei continuando conversando com eles para tentar, inclusive, fazer com que eles cedam essa assistência ao povo ucraniano. Olha, também nós sabemos que toda essa situação do ataque acontece faz um, menos de dois dias, um, um dia e meio, então é muito cedo também para falarmos quais estratégias iremos tomar, mas nós sabemos que, sabemos que estamos prontos para para, para ajudar a Ucrânia e amanhã deve ter mais, mais atualizações. E nós, então, cederemos a, a, para a segurança e também a entrega de suprimentos. Olha, eu entendo que a, a entrega de, de comida e suprimentos é importante. Qual que é o papel da Ucrânia como testemunha de tudo isso que está ocorrendo dentro do país, desse ataque russo? Estamos, nós aqui do, do mundo já, já estamos vendo vídeos que mostram o, o, a catástrofe, o desastre que está sendo dentro da Ucrânia, esse ataque russo. Então, você já conversou com, a, com as federações russas para tentar ver com que eles, eles parem, também com a Ucrânia, para tentar resolver a situação? Olha, a minha, a minha linha aqui de trabalho, que eu tenho que trabalhar, não é a linha de direitos humanos, e sim a linha de ajuda humanitária. But there are, I, 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 want to, I want to add, to answer your question, that there are human rights uh, missions in Ukraine. They've been there for many years because... Então, eu, eu, mas eu posso adicionar a, a, sua, a sua resposta é que existem ações de, de direitos humanos nos dois países já faz anos, então... 
Então, nós sabemos também que, que teve já prisões de, 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 dos manifestantes que estavam atacando a, a, as cidades, atacando os civis. Nós, então, estaremos sempre muito abertos a falar sobre a linha de ajuda humanitária, de assistência humanitária, essa lei internacional que assegura isso a todos os países. Então, nossa preocupação no momento da nossa linha de trabalho é com que ah, os suprimentos e, e, e a ajuda necessária cheguem às pessoas que estão dentro do, do, do local, dentro e fora do local, civis afetados. Então, nós estamos sim nessa linha de ajuda humanitária preparados para servir como testemunhas de qualquer descaso praticado pela Rússia em relação aos civis ucranianos e isso sim será levado em conta. Olha, agora em relação às suas perguntas sobre números, sobre escala de, do, do, do caso, eu espero que na semana que vem eu possa te, te responder. Bom, agora acabou então a, a coletiva, Felipe, vai daí. Maravilha, Rafa Lara, obrigado aí por trazer brilhantemente a tradução simultânea de toda essa entrevista coletiva diretamente da Organização das Nações Unidas, falando sobre refugiados, falando sobre a movimentação, inclusive, de ajuda aos países que estão recebendo refugiados, a Ucrânia também. Música